evening. Hi, Jorge. Hello, Carlos. Hello, Cesar. Hello, Nelson. Hello, Carla. Hi, Giovanni. Carlos. ¿Se puede o no? No. Dile que no, Carlos. Dile que no se puede. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, Carlos? Fine, teacher. Excellent. How was your weekend? Uh, I go to the market. You went to the market on the weekend. Oh my goodness. You did the groceries. Excuse me? You did the groceries. Ah, uh, yes. Okay, very good. Very expensive on this day, sir. Huh? All right. Good evening, teacher. How are you? Good evening, Cesar. How are you today? I'm fine, thank you. You? I'm doing fine. Thank you for asking. And tell me, any special this weekend? No. Uh, I was uh, very busy. So you had to work? Yes. Oh, my goodness. Yes, me too. I had to work. But it's fun. Though. It's fun to work on the weekends. Mm -hmm. Barrenlo. Dice Esmeralda, ay, no. Ah, sorry. It's my puppy. Your puppy, ese parece un tiger. No. Parece un tiger, no parece. Sorry. Papi es así pequeñito, es ese yo. Es little, es pequeño, pero tiene bozarrón. Goodness. Lo siento. <laughs> That's okay. Hi, Nelson, how are you? So, very good. Very good. Uh, my, uh, uh, aprende algo nuevo. <laughs> okay, very good, very good. Try something new. Try something new. I will try, try something, something new. new. Oh. oh, try there something. Yes. It's a new I, I will try something new. That's the way you say it. I will try something new. All right, very good. Excellent. Well, welcome to everyone. Today is Monday, our sixth uh, class, and uh, I'm so happy to be with, to be, uh, with you and be part of your learning process. We have been learning a lot of things. Last week, we were talking about the, the present simple, the structure of the present simple, and uh, we learned how to say things that happen in our uh, work day. So things that we do at work, and those are called uh, uh, daily activities. Daily activities in general are things that we do, like for example, I brush my teeth every day, I have lunch, I have breakfast, I take a shower. But at work is different. At work, we have to say the activities that we uh, practice every day or the activity or the task that we are responsible to do every day. For example, if you are responsible to check the emails, you say, I check emails uh, on Mondays. If you're responsible to write uh, letters, you say, I write letters on Tuesday. If you're responsible to organize meetings, you say, I am responsible to organize meetings. If you are responsible to call clients, you say, I am, I have to call clients on Wednesdays or Tuesdays. Friday's afternoon. And uh, if you have to talk to, to uh, customers, you 
you say, I talk to customers every day. So in the case that you are in charge of talking to customers, then those are the activities that you uh, learned last week. And you learn how to say it. You learn how to write them. You learn the, the structure of the sentence as well. Y alguna pregunta de eso hicimos la semana pasada. Algo que usted diga, no, no me quedó bien claro. Today we're going to add uh, something else to the sentence. We're going to add the uh, uh, frequency, adverbs of frequency. We're going to learn what an adverb is and what it does to the verb. So that is where we headed today. Okay. Ahora vamos a aprender acerca, le vamos a adherir otra pieza más de, de speech a la oración. Le vamos a adherir un adverbio de frecuencia. Vamos a ver qué es un adverbio de frecuencia y para qué lo usamos en la oración. Vamos a ver cómo es que este adverbio de frecuencia afecta al verbo. How the adverb the frequency modifies the verb. Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es bastante impresionante. Vamos a tener unas uh, readings también, exercises, y donde nosotros vamos a aplicar eh, o vamos a ver el los adverbs of frequency apply to the context of the reading, eh, donde se ha aplicado al contexto eh, de la lectura. Y es ahí donde nosotros aprendemos más, cuando vemos el contexto, la palabra en contexto. Se aprende más, porque uno oh, de esa forma es posible. Ok, that is where we are heading to today. Ahí es donde nos vamos a ir hoy. Uh, pero antes de comenzar, eh, Quiero darle las gracias a los que han trabajado en la plataforma y a y los que tengo solamente dos de sus compañeros que no, no sé, quisiera saber si, si han podido entrar a la plataforma o, o tienen dificultades acá de eh, hacer los ejercicios en la plataforma. Tengo a Jonathan, todavía no está Jonathan con nosotros y tengo a Edgar Ernesto. A ver si eh, tengo el gato Pineda, ¿verdad? Es el otro gato. No sé si qué está pasando. Bueno, pero cuando entre, vamos a, a, a ver qué es lo que está pasando. Ok, entonces uh, vamos a comenzar con la clase. Si sí. you have no question, hello, Marie. You have no question, we will start with the class. And we're going to do before we do the readings, antes de hacer las, las, las lecturas. Vamos a, a ver qué es un adverb. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un adverb y para qué se usa? Anybody. Anybody es uh, cualquiera. Anybody. Anybody. Anybody es cualquiera. Cualquiera de ustedes. Que si quiere ganar los puntos primero. <risa> El que se le anticipa al verbo. El que se le anticipa al verbo. Ok, podemos decir que es el que se le anticipa al verbo. The, the adverb of frequency describe how often the uh, on action. Ese sería adverb of frequency, pero solamente el adverbio. Son el adverbio. What, ah. what is an adverb and what it does? In a sentence. Is a word that modify a verb yes. or an adjective or another adverb? Yes, uh -huh. it's a word that modifies either uh, an adjective, an a, a verb, or another adverb. Yes. Entonces, eso es un adverbio. Es como, eh, it's like a, if we're talking about uh, uh, the adjective. Adjectives modifies nouns, ¿sí? Modifican los nombres, ¿verdad? Entonces, un adverb también hace eso, pero adverbio. Modifies the verb, yes. O modifies another adverb, or modifies an adjective, y es lo que hace el adverb. Ahora, le ponemos al ad adverb, le ponemos la palabra frequency. Y ya viene a ser adverb of frequency. 
ahí es donde el compañero usted dijo, sí, el Advent of Frequency eh, es lo que eh, dice qué tan frecuente eh, una acción take place, takes place. Yeah. How, how, how often uh, an action takes place. Yes. Eso sería el Advent of Frequency. ¿sí? Eh, y la estructura del Advent of la estructura de esas oraciones eh, de subjects, plus el adverb, plus the main verb. Plus the main verb. Bien. Esa sería la estructura que vamos a estar siguiendo y que we're going to follow and that we are going to be practicing when, uh, whenever we are creating our own sentences. Uh, por ejemplo, eh, tengo, si yo digo, uh, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos reads, reads in bed uh, at night. Así que pasa ocupado, entonces no le queda tiempo de leer, más que read, lee en las, en la noche, ¿verdad? Ya cuando se va a dormir, dice, oh, pues, es tiempo para leer el libro que le dio libre, el dicho, y tengo que aprender lo que está ahí. Entonces se pone a leer. Ya, yes. in bed. Ya. Yes. Ahora, vamos a esta. Nomás nos dice que he reads in bed at night. ¿Verdad? Solamente. Pero, ¿qué tan frecuente el read, el lee? No nos dice nada. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a agregarle ese adverb. Y la estructura dice que, ¿dónde tengo que colocar yo el adverbio? A Juan Carlos. Después del sujeto. Después del sujeto, sí. O, o puede decir en medio de el verbo y el subject y el sujeto. Puede decir así también, ¿verdad? Entonces, yo digo Juan Carlos uh, sometimes sometimes reads in bed at night. Yeah. Ahí ya le puse yo eh, una frecuencia, ¿verdad? Pero, Senia Judith, ¿qué me dice esa, ese adverbio frequency que yo puse sometimes? ¿Qué me dice a mí eso? Algunas veces. Pero, Juan Carlos, algunas veces lee en, la, lee en su cama por la noche. Sí, pero... ¿Qué son algunas veces? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? ¿Cuánto es esto? Que no es frecuente. ¿Pero qué no es frecuente? ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿Dos veces? Puede ser una vez al mes. O... No, no me dice, ¿verdad? Don pues César, ¿qué, ¿qué puede ser sometimes para ti? ¿Cuánto por ¿Cuántas veces puede ser? Sometimes. La cual, cual, la vez que, que quiera. Entonces, no nos dice, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a los adverbs of frequency les damos un porcentaje para más o menos tener una idea. Por ejemplo, si yo digo, ah, Carlos uh, reads, uh, sometimes reads in bed at night. And sometimes we're going to put it is equal to 50%. So, entonces ya sería 15, si es al mes, sería 15 veces, 15 días al mes. Si es por semana, serían 3 o 4 días por semana. Entonces, el, uh, uh, a los adverse of frequency le vamos a dar un porcentaje um, para que nosotros podamos ubicarnos más que, más que todo y qué es lo que nos estamos refiriendo cuando decimos un adverse of frequency. Ok. Entonces, esos son los adverbs of frequency. Y alguien de ustedes dijo que they often uh, modify, ¿verdad? They can do many things in a, in a sentence. Y tienen que describe, uh, ¿qué dijo la, la compañía? Describes a verb. ¿Qué más dijo la compañía? An adjective dijo. ¿Y qué otro? Another adverb. Another adverb, yes. Entonces vamos a escribir eso. Um, 
they, the other, the other, they uh, can do many, many things. Lo que dijo la compañera, many things in a sentence, in a sentence, yes. Y vamos a ver lo que dijo la compañera, dijo que he described, he could describe a verb. Describe verbs, vamos a poner, porque se me la compañera, verbs, y adjectives, and another, another adverb. Okay. Okay. Only we want to put it in our other 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 Okay. So they can do many things in a sentence. Describe verbs, adjectives, and other adverbs. I mean, eso es lo que hace un adverb perfecto en una oración. Okay. Entonces, y también dijo alguien ahí que the adverse frequency tell us, tell us, they tell us how often we do an action take place. Take place means uh, cuando sucede, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente una uh, acción sucede? Es lo que dice. Vamos a poner unos ejemplos. Example. Examples. Para que veamos cómo es. Y... Senia, ¿usted tiene perritos? No, gatitos. No. Eh... A turtle. A pato. A duck. No, a, no, a turtle. Una tortuga. Ah. Yes, entonces vamos a decir que la tortuga eh, siempre está durmiendo, porque ya solo durmiendo pasa, ¿verdad? My, my turtle, yes, turtle. yeah, my turtle um, is always sleepy, sleepy, yes. Entonces decimos, my turtle is always sleep. Entonces el adverbio está aquí. Este sería el subject. Yes. Estamos hablando. Yes. Y este sería el adverbio. Yes. Always. A frequency. Adverb of frequency. Always sleep. Yes. ¿Cómo decimos que nuestro maestro uh, siempre nos da, a, a menudo, no siempre porque se muy, a menudo nos da homework? ¿Sí? ¿Cómo diríamos? Teacher, the teacher usually. Um, a teacher. Usually, okay. Usually. No da tarea. Get, uh, get homeworks. No. No da. Homeworks. Homeworks, sí. Me falta el otro. El verbo uh, me falta. Get. No. No está. Give us. Give us. Okay. Give us. Gives us. Gives us. Como acuérdense que es tercera persona y aprendimos que los verbos en tercera persona le ponemos la S al final. Siempre que es tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas, Alfredo? He, she, it. Por, correcto. He, she, and it. My teacher usually gives us, gives us homework. 
test. Eso sería el frequency, advert to frequency, sería usual, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo me llamo yo, Wilfredo? Your name is Vidal. No, yo no digo que soy Vidal, le pongo aquí, pero no digo que soy Vidal. Sorry, what is the question? Yes. What is my name? Vidal, pero yo nunca digo que What's soy your... Yo siempre digo que me llamo... Oh, my name is Vidal. No, 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 no. Yo digo otro nombre siempre, siempre. No digo Vidal, porque como mi hijo se llama Vidal, y a veces nos confunde, entonces yo uso el segundo ah. nombre. Antonio. Eh, there we go, yes. Eh, ok, entonces, well, that, pero vamos a hacer el caso que nunca te acuerdas del nombre Ticha. Yes. Y ti, uh, no puedo, nunca puedo acordarme de su nombre. Oh. My teacher. No, no, tú di, nunca puedo acordarme I. de su nombre. Sí. Ok. I never. Can remember my teacher's name. Okay. Okay. Ahora vamos a ver. Sí. El, el advert to frequency, ¿dónde dijimos que lo íbamos a poner? Between the subject and the verb. Between the subject and the verb, yes. Entonces, este aquí es, es el verbo o, o qué es este, o es un auxiliar, o es, un, ¿qué es este aquí. Can is a model, is a model verb. Ajá, entonces siempre ese va a ir aquí. Antes de that. Ok. Entonces, I can never remember his name. Eso. Eso will be very good, excelente. Pero sí te acordaste, sí. My name is Antonio. Siempre yo digo Antonio porque esto se llama Vidal, entonces se equivoca. Ok, so, yes, very good. Entonces, eso es, esos son los adverbs of frequency. Uh, what are the, some common adverbs of frequency in English? Always. Always. Usually. Usually. Always. Usually, yes. Sometimes. Sometimes, yes. Rarely. Rarely. Uh, often. Often, yes. Uh -huh. I seldom. Pardon, I'm sorry? Seldom. Seldom, yes, seldom, yes. Uh -huh. Never. Never, never, never. Okay, so tenemos que cero a Ok, este, esta, esta palabra aquí, hay dos pronunciaciones a ella, las dos son válidas, dependiendo de con quién está hablando. Por ejemplo, hay unos que dicen often, often, yes? y otros dicen often. Es, es, uh, uh, eh, Inglaterra o es norteamericano, pero los dos son válidos. Often y often es válido. Si alguna vez le escucha often, no hay que pensar que lo están es pronounce ok, es often or often, very good, excelente entonces, ya yeah. estos son algunos, uh, algunos adverbs de frequency que son eh, más comunes ¿verdad? Eh, y, y what do they mean necesitamos a what do they mean yes, eso es lo que tenemos que contestar, what do they mean eh, para nosotros y cuando nos vamos a decir por ejemplo el always qué quiere decir siempre siempre que sería le vamos a dar un valor de el 100% ¿sí? le vamos a dar un valor de 100% el always luego el que le sigue sería que Usually it often, ¿verdad? Normalmente. Yes. Usually 
example of yes of yes y a ese le tengo que dar otro porcentaje que le vamos a agregar el 95 por ejemplo of course uh, uh, van a haber otras tablas que se van a leer y van a decir bueno esto quiere decir eh, 50 o 60 por ciento esto no más o menos estamos we are doing this one so we can we can uh, see we can position ourselves to the advert of frequency. In the case that if we say always, we mean 100%. Yes, there's no no, no other option, it's 100%. Or when, whenever we said never, it will be 0%, right? And uh, we're gonna place sometimes, sometimes, there was a lot, sometimes, yes. Uh, I'm going to give a percentage, sorry, it's like a percentage sign. Okay, uh, sometimes, we're going to give a percentage sign. Okay, uh, sometimes, we're going to give a percentage sign. Okay, uh, sometimes, we're And usually, no fit to me, but it's like 80, or it's like 10, or it's like 10. It's like a experience, it's like a fit, right? Okay. Sometimes, we would say that, and it's seldom or not very often, seldom, the record, seldom. It would be also not very often. Voy a montar un 20%. Entonces, ya. En esta tabla. Y tenemos otro que dijo él: Rarely. Rarely. Le podemos dar un 20%. Ok. Y el otro que sería casi nunca, ¿cómo diríamos casi nunca? Nunca. Hardly. Casi nunca. Hardly. Casi nunca. Eh, hardly decir? ever. Hardly, yes, hardly, hardly ever. Yes. Hardly ever, yes. Podemos decir también. Almost never, también, ¿verdad? Almost never, yes. Eso lo podemos dar en 5%. 5%. Para llegar al never, yes. Never, que sería 0%. Y aquí ya nos, uh, we can position ourselves and we can give uh, a percentage, a number. The frequency, adverts of frequency, ya más o menos lo podemos, uh, we can position ourselves, o sea, ubicarnos, eh, a qué nos estamos refiriendo. En el caso de que diríamos, sometimes, I, I sometimes write report uh, in the week. Yeah, ¿qué no, ¿cuántos días estoy hablando que hago reportes? ¿De cuántos días? Y if I say, I sometimes write reports at work. ¿De cuántos días estoy hablando si trabajo seis días? Si es el 50%, si es el 50%. Three days. Three days, yes. Si es el 50%, thank you very much, Miguel Espinosa. Si es el 50%, es three days, ¿verdad? Pero si yo digo, I hardly ever, or almost never write reports, ¿de cuántos días estoy hablando? Posiblemente one day, ¿verdad? One day, hardly never. Pero no quiere decir que never. Si yo digo never, entonces sí, no, so, nothing at all. O rarely, si es el 10%, bueno, dos días a la semana, rarely, yes. Algo así. Entonces, pero con esto usted se puede posicionar, ¿verdad? Se puede posicionar y usted puede decir, how often, yes, how often you do something, yes. Yeah. Con eso usted puede decir, how often you do something, yeah? 
que puede posicionar usted con esto que estamos aprendiendo. Entonces, 100% means always y 0% means never. ¿Estamos ahí? ¿Ya? Entonces, está más o menos no. Es an easy way to remember them. Es una forma más fácil de recordar los nombres. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Una, una pregunta, teacher. Sí, caballero. Eh, aquí, utilizando el traductor, para ser sincero, este, en, en la palabra seldom y rarely, ¿cuál, ah. es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo mismo? Seldom. Aquí, seldom. Rara, sí. Este sería raramente, ¿verdad? Ajá, ¿y, y la de abajo? Rarely sería raramente, ¿verdad? Rarely sería, y seldom sería casi, nunca, seldom, raramente, ¿verdad? Rarely sería raramente, y seldom es el seldom. Gracias. Ok. Entonces, esto es, acuérdense, el porcentaje, porque puede ser que teacher, pero aquí oh, um, eh, 95%, a veces aquí me aparece como otro, me puede decir usted, por eso me puede decir, ah, me aparece como, porque le puede aparecer como almost always, ¿sí? Me aparece como almost always. Pero es, en realidad es, hay diferente, ¿verdad? Porcentaje. Aquí le estamos dando nosotros un porcentaje para más o menos cuando estemos hablando, nos podemos we understand what we are talking about and we will, we will be in the same page. Vamos a estar en la, en la misma página cuando estemos hablando. ¿verdad? Es para, como referencia para nosotros. Y sabemos que los adverbs of frequency lo vamos a usar para indicar how often you do something. Yeah, you, you, you. As an employee, you do something at work. Porque ahí es donde lo vamos a, a, a aplicar en el trabajo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, vamos a ver. Uh, vamos a ver que there are three sentences patterns. ¿Qué es un pattern? Uh, Julia. ¿Qué es un pattern para usted? Julia. Good evening, Julia. Hello. Para, no, 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 no había escuchado esa palabra, teacher. Okay. Eh, ¿Alguien que haga uh, un pattern, más o menos? ¿Qué es lo que tiene que un pattern? Eh, teacher, ¿puedo you spell it? ¿Eh? Please, ¿puedo you spell it, please? P-A-T-T-E-R-N, pattern. Uh, maybe adorno. Pattern es un patrón. Uh -huh. Entonces, there are three patterns. There are three patterns. Uh -huh. vamos, a, vamos a ver three sentence patterns. Okay, sentence. Sentence. The three sentence patterns. Que vamos a ver of adverse of frequency. <coughs> Ok, eso es lo que vamos a ver en inglés. Vamos a ver primero, por ejemplo, el primer patrón sería el verb to be. Vamos a usar la es el ato. Y ya vimos anteriormente, vimos una oración en San Bernardino, ¿se acuerdan? Pero es, está lo que es. Entonces, este patrón es donde nosotros usamos el verb to be. Entonces, sería el subject plus el verb to be. Es, she is, no sé qué le vamos a poner, Margarita. Margarita, Margarita, Margarita is never late for work. For class. Yes. Margarita is never late for class. 
Entonces, eh, ese patrón es donde usamos el pattern que dice, that pattern is uh, where we use the verb to be. Margarita is never late for class. Ese es el primer patrón. ¿Ya? Y tenemos otro patrón. El otro patrón sería que vamos a usar, como vamos a usar el adverb, plus a verb. Adverb plus verb. Ahí es donde siempre usamos el, siempre va el subject en la oración. Entonces, dice que el adverb, we usually, tenemos el adverb ahí, y viene el verb. Yes, we usually, um, yeah, we usually have our English class, yes, uh, at, at uh, 8.30. 8.30. So, we usually have our English class at 8.30. We usually have our English class at 8.30. Entonces, el patrón es este. Adverb, que tenemos aquí el adverb. ¿eh? Sería el usually, plus el verb, que sería el have. Yes. Y el otro patrón es el que mencionó la señorita, donde dice que el adverb, el adverb puede modify it, no el adverb. En ese caso tendríamos el, el verb, sorry, el verb plus adverb plus adverb. Tenemos ese patrón. Ese patrón lo tenemos que aprender nosotros de, de, de memoria. ¿bien? Entonces, it is, it is, um, it is uh, almost, it is almost, it is almost always cold in It's almost always cold in the wind. The país no, but as soon as I think. Winter is just in the color. It is almost always cold in the wind. What is the most unbearable? El adverb plus el other adverb. Y por eso, Wilfredo, te, te señalé ahí donde decimos, ok, se puede decir seldom, not very often, se puede decir hardly ever, o almost never, para poder aplicar esa, ese patrón. ¿sí? El verbo, adverb plus adverb. Si no, no lo podríamos aplicar. Ok. Entonces, me uh, borrar esto de aquí para poder dejar siempre la, la tabla que tenemos ahí para, como referencia. Entonces, uh, me, como dijera yo, eh, que el 95% uh, vamos a decir, hola, vamos a decir que el 95% y, y primer, el 95 de, de, de tiempo Dennis pasa enfermo. ¿Cómo diríamos eso? Dennis. Dennis is usually sick. Is, yes, usually. Dennis is usually. Dennis is usually sick. Yes. Dennis is usually sick. Yes, eso estaríamos diciendo un 
un 80% del tiempo. No. Pregunta el, 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 el bus, dice, ¿dónde es, where is Dennis? Y le dice, Juan, you know, Dennis is usually sick. Yes. Y entonces ya sabemos que Dennis casi todo el tiempo pasa enfermo. Very good. Uh, uh, Dennis, ¿de dónde es usted? Eh, soy de Usultán. Ok. En Usultán casi no llueve, ¿verdad? No, solo todos los días. <risa> no, entonces no podemos. Bueno, entonces podemos decir que, que llueve eh, todos los días uh, en Usultán. Lleve 100%, lleve 100% en el sultán. En el, en el, en el verano, yes, en el sultán. ¿Cómo diríamos eso, Jiménez Alberto Sánchez? En el sultán, always the rain. In Usultan, always. It's, uh, raining. it's raining. It's raining. Okay. A ver, ¿qué patrón le está aplicando esto? ¿Cuál de los tres patrones los que le está aplicando? ¿Ah? El number, number one. Uh... Number one. Okay, number one. ¿Cuál es el patrón que pone number one? Ver uh, to be o... Or... Ok, ver to be. To be. Uh -huh. Plus other. Ok. Plus other. Veamos si es así. ¿Dónde está el verb to be aquí? Is. Is, ¿verdad? Aquí está. Oh. Y aquí me dice el patrón este que después del verbo to be va el adverb. <laughs> Entonces no está. El adverb is always. Sí, ajá, pero está antes del verbo. Es incorrecto, the phrase. Pero está antes del verbo y la, el patrón no dice así. El patrón dice que pongo el, el verb to be y después el adverb. Entonces no es ese patrón que le estamos aplicando. ¿Qué patrón le estamos aplicando? Acuérdense que tienen que seguir los patrones que estamos aprendiendo. Ah. Ah. Eh, adverb plus verbo. Adverb plus verb. Jonathan, diga. Maybe eh, in Usulután is always raining. Usulután is. Is always raining. O sea, Usulután es o Usulután es. Está, está, pienso yo, lloviendo sí. Siempre. Pero lo que queremos decir es que siempre llueve en el campo, ¿verdad? En, 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 uh, en verano. Entonces. ¿Cómo empezaría? Empezaremos it. It always. ¿Qué más? Rain. Very good. Rain. Uh -huh. Y con In el sultán. Y no sultán. ¿Con ese o sin ese? Rain. With con ese. Con ese. Con ese. Rain. Rains. In summer, ¿verdad? Summer. ¿A dónde? In. In. Ahora ve el patrón. 
¿Cuál es el patrón? B plus adverb. ¿Cuál es el patrón? Mm. Número 3. ¿Cuál es el patrón? Dígame. Albert, Albert, uh, Albert plus Ver. ¿Dónde están los dos Albert ahí? Number two. Number two. Sí. Albert plus Ver. Albert plus Ver. Yes, ese es el patrón. Albert plus Ver. Entonces, el it es el subject, ¿verdad? Subject. Mm -hmm. Plus Albert plus Ver. Y este sería el complement. Sí. Es el complement, el summer and el summer. ¿Sí? Y mi maestro siempre me está diciendo qué hacer. Dígame, Carla, ¿qué hacer? Mi maestro siempre me está diciendo qué hacer. The teacher. Mi maestro. My teacher. Um, usually. Usually. Ah, no, perdón. Eh, always. Always, okay. My teacher always tell me to do. Tell, tell him. Always say me to do. My teacher always tell me to do. Okay. Uh, I, uh, Wilfredo, ¿me puede traducir esa oración que dice ahí? Mi profesor siempre me dice hacer. Ok. Y lo que yo dije, mi, mi, mi profesor eh, siempre está diciéndome qué hacer. Uh, in that case, it may be my teacher always is telling me what to do. My teacher always is telling me. Is telling me. Okay. Is telling. Telling me. What to do. What to do. Okay. Esto ya, ya está mejor. Sí, ya está mejor. My teacher always is telling me what to do. La única, la única cosa es que no, no cumple con ningún patrón. ¿Qué patrón está aplicando ahí? Está bien, está bien todo. Este, y Wilfredo, solamente que está scramble. Está, este, ¿cómo se llama? Revuelto, ¿sí? Okay. Vamos a buscar el patrón que está usando ahí para arreglar esto. Para un scramble, tenemos que irnos con un patrón. Vamos a ver, ¿podemos aplicar el primer patrón ahí? Um, no. No. No, no, ¿verdad? Porque tenemos el, el verb to be. Y dice que después viene el adverb, y aquí está un adverb. Sí, tengo un adverb ahí, pero ¿y esto? My teacher, ¿Ah? my teacher is always telling me what to do. There we go. <laughs> oh my goodness. Es, hoy sí, ¿verdad que sí? Ya, ya cuando vemos, el, cuando, cuando aplicamos el patrón, ya es más fácil hacerlo, ¿sí? Ahí sí ya, hoy, ahora sí. Sí. My teacher is always telling me what to do. Entonces, ese, el patrón que tenemos es el, el verb to be plus alter plus alter. Sí. Ahí estamos bien. Y entonces, ¿qué sería este? My teacher, ¿qué sería? Sería el subject. El subject. Este sería el verb to be. Este sería verb el alter. Este sería el alter. Y este sería el. Compliments. Ahí sí estamos bien. 
¿ya? ¿Y cómo se hoy es? ¿Cómo se ve, cómo se ve ahorita mi frase? Se ve mejor, ¿verdad? My teacher is uh, always telling me what to do. Very good. Pero sin su ayuda no hubiera sido posible esto, mi frase. Porque sí, estaba un poco enredada, ¿verdad? Ok, vamos a ver, vamos a ver si hacemos otra, otra, y le vamos a pedir a Miguel Espinosa que nos diga que, um, usted tiene, tiene jardín atrás de su casa, Miguel Espinosa. Uh, yes. Ok, diga, um, a veces puedo escuchar los pajaritos en mi, eh, en mi backyard, sin idea. Okay. Uh, no se preocupe, usted dígame, just give me what you have, y lo vamos a hacer entre todos, así como hemos estado practicando nosotros. Ya no tan Salvador, se vaya, se diga. Uh, maybe uh, sometimes I can hear the birds in the backyard. Sometimes I can hear the birds, birds in the backyard. In the backyard. Yes. Backyard. Okay. Muy bien. Ahora dígame qué patrón es usando ahí. The second. The second, okay. Adverb, adverb plus verb, maybe. Esto sería adverb plus verb. Ok, ¿dónde está el adverb aquí? Aquí está el adverb. ¿Y dónde está el verb? Tiene que ser después del adverb. Yeah, yeah. I can't. No. It's incorrect, yes. Eh, estamos bien, todo, igual como la hizo Wilfredo. Estamos bien, pero está scramble. Está scramble. Está, está así como se llama revuelta. Y necesitamos unscramble it y ponerla en el patrón correcto. Y le vamos a poner un patrón correcto. Entonces, eh, empezamos con el subject, ¿verdad? En primer lugar, el subject no está en, en un buen lugar. ¿Dónde lo tengo que poner? Sometimes can hear the birds in the backyard. ¿Dónde lo tengo que poner? At the beginning. At the beginning. Tengo que poner el I. Sí. Ahora sí. Ahora... The adverb. El adverb, ok. Adverb que sería I sometimes. Sometimes, ok. Que sí. What's next? Can the, the bird in here. Ah, pues, can you hear? Uh -huh. Compliments. I sometimes can hear. The birds in the backyard. The birds in the backyard. Yes. Let's see. Back, backyard is together. Ok. Estamos bien. Ya llegamos al, al 95%. Sí. Nos falta el 5%. Es lo mismo que le dijimos a Wilfredo que arreglar anteriormente. ¿Qué es ahorita lo que nos está terminando eh, eh, el patrón. Dijimos que era el segundo patrón, ¿verdad? El adverb plus verb. Yes. Ok, entonces si es el segundo patrón, tenemos aquí el adverb, muy bien, excelente. Y aquí, ¿qué tenemos? Can to hear? Uh, it's a bear. Yes. It's a... 
It's a verb too. It's a verb too. Okay. Entonces no pueden haber dos verbos juntos. Entonces. Eh, no, tú ahí, teacher. Este es un moral verb. Yes. Entonces, I can, I yes. can something. Very good. Yes. I can sometimes hear or hear, hear birds in the backyard. Ahí estamos bien. Ahí sí. Y vea, es el adverb y el verb. Entonces, y aquí tenemos el complement. Tenemos el subject y aquí tenemos el moral verb. Está modificando el verbo here. Yes. It's here. Very good. Excelente. Good job. Oh my goodness. You guys are getting uh, experts now. Yes. En los, en los, uh, en los tres patrones. Ok, les voy a poner unas oraciones. Rambo. ¿Alguna pregunta? Antes que todo, ¿puedo borrar ya esto? Yes. Yes. Okay. yes. ¿Y estos, estos ejemplos puedo borrar también? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. Entonces, uh, we're going to practice. We're going to do a practice. Como que ustedes están haciendo la práctica, voy a estar pasando lista. I'm going to call roll. Y lo que va a hacer usted va a scramble. And scramble. Scramble. It works. It works. Vamos a ver. Uh, dos. Sí. <laughs> Todavía no dije. Sí, sí. Vale. Bien. Sí, vale. La otra sería. Sin shower always. Sin. Siempre tomando en cuenta, taking in, a, uh, in consideration the three patterns that we have to learn. Oh no. Cesar Manfredi, se veo. I'm here, teacher. Thank you, sir. Danny Vladimir Vasquez Ramos. Present. Thank you, sir. Teacher, sorry. No, no, no copié, no copié completa las oraciones. Me too, me too. Me too. Está en blanco la pantalla, teacher. Eraser. Ok. Ya, 
Mario tiene activo el micrófono. Gracias, thank you. Yes. Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Edgar Ernesto Gonzalez. Emerson Elin Moreira. Present teacher. Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos. Emer Alberto Sanchez. Present teacher. Thank you, sir. Jacobo de Jesus Gomez. Present teacher. Present teacher. Quien es Domingo present, Giovanni. Giovanni Alexander Ramos. Present, present teacher. Jonathan Salvador Zavala. I'm here. Jorge Alberto Reyana Martinez. I am here, teacher. Thank you, Juan Carlos Morales Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas Díaz. Present, teacher. Díaz Jesús Martínez López. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez Mejía. Present. Thank you. Melissa Esther Arellano. Present, teacher. Nelson David Tejada. Present. Thank you. Wilfredo Antonio. Present. Present, present. Thank you, Wilfredo. Janina Patricia, yes. Present. Thank you. Celia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Present. Esperando Noemí. Present. Carla Lisset. Present. Thank you. And Janet Esmeray. Good man. Ok, entonces uh, ya las terminamos las oraciones. No, teacher. ¿Está bien, no?
ya creo que ya, ¿verdad? ¿Cómo está? Mario me hace la primera y Gómez la segunda, Miguel la tercera, María de Jesús, con Matías la cuarta, Melissa Esther la quinta, Juan Carlos la sexta y la última, pues vamos a dar a César Menfe. Ok, empecemos. Number, number one. El Ignacio. No la he hecho todavía. Como no, pero es que hay, hay palabras que, por ejemplo, me quedo así, ¿ve? es que me quedó algo raro. Eh, da, da jeans, da, da, da jeans, rarely go, rarely to go. Ok, vamos a ver. Tenemos la primera, ¿verdad? La primera sí. sería, usted dice que la primera le puso... De uh, de Jim, Goes, Tú Rarely, ok. ¿Y qué patrón le, le puso a esto? ¿Cuál es el patrón que siguió en esto? Es que primero identifique el verbo que era el, el goes. Tiene que identificar el patrón primero. ¿Qué patrón le va a dar a esto? Tenemos tres patrones. Sí. Es B plus adverb, el otro es adverb plus verb, y el otro es verb plus adverb plus adverb. Yes. Entonces, el primero, el primero queda descartado porque en esta no hay verb to be. Entonces, decimos, Correcto. el primer patrón no, no está. Entonces, ¿cuál es el próximo que sigue? Ad, adverb plus verb. Adverb plus verb, sí. Entonces, ¿dónde está el verbo aquí? Tenemos aquí el goes, ¿verdad? Sí. ¿Y el adverbio dónde está? Eh, está al final. Entonces, está mal, mal colocado, ¿verdad? Sí. Ajá, D to Jims. Ok. D to Jims. Aquí lo que, lo que nos hace falta, sí, César Manfredi, aquí lo que nos hace falta es el A. Ah, por eso que se está explicando, porque aquí nos hace falta el, el subject. Sí. Ok. En my opinion, uh, the, the, how do you say, patron, pa, pattern, pattern, uh -huh. patterns, the pattern is uh, the number two, adverb plus verb. Yes, uh -huh. that's the one. Uh, yeah, the sentence is, he, he rarely goes uh, to the gym. Yes, very good. Yes, very good. That's the one, yes. He rarely goes to the gym. Very good. Excellent. Number two, please. Hello, number two. Uh -huh. I almost away sing singing shower. Okay, I I almost away almost sing in shower almost away away almost away away always I'm sorry see, see always uh, sing in sing. shower in in shower shower 
No sé si está buena, pero más o menos verme. <risa> Almost. I almost away sin a in shower. Sí, ¿verdad? Sí, lo único que es que el D no, el D no, no aparece. Sí, no aparece. Da. I almost sing in the shower. Yes. No voy a poner da para que se escuche mejor. In, in the shower. En el baño. Sí, very good. I almost, y este es eh, el, el, es el, el adverb plus verb, ¿verdad? El segundo. Sí, adverb. Si yo ese patrón, very good, excelente. Número tres. Uh, Miguel, almost never is early. Miguel, almost never is early. Is early. <coughs> Number two. Number two. Patrón number two. Number two, el number two dice adverb plus verb. ¿Sí? Yes. Pero, ¿y el otro almost? Almost never, no es adverb. El almost es un adverb y never es otro. Oh. Mm -hmm. Ok. Almost. Almost is never early. Miguel, almost is never yeah. early. It's almost never early. It's early. Sería early. Okay. Y, no, Miguel. Almost Miguel, early. almost is never early. No. It tiene never. It's, Miguel is almost never early. Almost never is casi nunca, ¿verdad? Mm -hmm. okay. Almost never. Okay. okay. Next. The next. Um, I I always I always brush my teeth at night. Es que cada, cada oración estaba asignada a uno de ustedes, ¿verdad? ¿no? ¿El otro que le asigné la oración? A mí me había asignado una, teacher. Ok, ¿cuál es, please? Eh, la cuatro, pero la compañera la hizo. Ok. ¿Pero qué tenía usted en la cuatro? Eh, la que el compañero acaba de decir. Igual, I rarely, I always buy my teeth at night. Ok, así la tenía, very good. Así la tenía. Excelente, eh, buen trabajo. ¿Sigo con la, sigo con la otra? Sí, se, se la asigné a otra persona. A menos okay. que otra persona no, no la haya hecho. Ok. A mí. Ok, mm -hmm. please. The laughing are always. ¿Perdón? They, they... They are laughing always. Laughing. La laughing. Laughing. They are. 
laughing. They are. Okay. Mm -hmm. They are laughing. Okay, and what else is there? The verb to be uh, plus Albert. Okay, uh, it, it is the verb to be. Mm -hmm. You don't know the other. Uh, the other is the end, the end. Um, Entonces, lo... eh, y, y es uh, the number three, bear plus Albert plus Albert. Al Albert. No. No. Sí, se le diré. They, they are always lo loading. Laughing. Laughing. Sí, uh -huh. very good. Sí. Uh -huh. Ajá. The pattern is adverb más verb. No. No, está bien, sí, pero el, el patrón es ese. Porque si fuera adverb plus verb, sería, este sería el, el adverb y este sería el verb. The pattern, the, the pattern is verb, uh, verb to be plus adverb. Yes. Verb to be plus other. Verb to be plus other. Yeah, very good. This is me. Very, okay. good. very good. Alguien más me faltó? Okay. La número cinco falta. Snows in early. Uh -huh. Aquí. Aquí. Uh, yo tengo la número cinco, pero no sé si está bien redactada. <laughs> Mira, no se preocupe. Vamos a practicar. Let's go ahead. Yo la puse, it is snow, he is rarely in winter. It is snow. No, he is rarely. No, he is rarely. In winter. Se lo agregué. <laughs> in winter. Winter. Uh -huh. Okay. Okay. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Qué patrón es este? ¿Alguien? ¿No? No. No sería Iris. Un patrón. Iris snows ready in winter. Iris no. No podríamos poner el it is, yes. it snow. Rarely, rarely snow. Tampoco, ¿no? Tenemos que ir. Este sería el patrón este. It rarely snows in winter. It rarely snows. Raramente eh, neva en invierno. It rarely snows in wind. Ese sería el patrón. Ok, nos vamos a tomar a 10 minutos de break. Ya no se detuve mucho tiempo. Así que tomamos unos 10 minutos y regresamos en 10 minutos. Ok.
Okay, Emerson, Wilfredo, Carlos. Esmeralda, hello. Where's the puppy? <laughs> ¿Dónde está el perrito? <laughs> Juan Carlos, ella tiene un tigre en su casa. <laughs> sí, así escuché. Escuchaste. <laughs> yes. Es un perrito, me dice. It's my baby. <laughs> Oh my goodness, that's a good. Okay, very good. So let's, uh, let's uh, go back to the class. And what we're going to do now, we're going to do, we're going to practice the reading. Um, where uh, we're going to see some uh, adverbs of frequency included in the reading. Okay. And uh, it says that uh, say how frequently I do an activity in the workplace. Ahora lo que vamos a hacer. Cuando se le toque hacer su, su actividad, o sea, decir qué es lo que hace su workplace, va, ya no va a decir solamente I check emails on Mondays, sino que va a decir I usually, or I sometimes, or often, I rarely, I never, va a usar el advert con frequency, ¿ok? Para que empiece a practicarlo. Entonces, uh, how often do you check your email at work? Sería una pregunta que me hicieran usted. Y uh, en el caso de Jorge Alberto, ¿cómo contestar usted? How often do you check your email at work? I check the mail uh, twice a day. Ok, eso sería una uh, work. Ah, ok. Uh, I check email sometimes. I sometimes. Email. I type sometimes check email. Emails. Yes. Okay. And uh, uh, Mario, how often do you but no, no escuché bien la pregunta, teacher. Hola, hola. How often do you check emails? Uh, eh, always check, always check uh, email. I, I always check emails. Okay. I always, every day. Very good. I always check emails every day. Very good. Entonces, esa es la forma como nosotros contestamos ya usando, now that we know how to use the uh, adverse frequency. En Esmeralda, how often do you check your email at work? I rarely check check uh, mail in my work. At work, yes, very good. So, esa sería la forma uh, correcta de contestarlo. Very good. This is a uh, reading. This uh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Eso es lo que vamos a partner. Acuérdense que es un compañero. Yes. Y, y la, El, el diálogo entre John y Anne. John le dice, how often do you check your email? Y él dice, every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. I use an advert of frequency. How often as I can. And how often do you call your clients? Le dice Anna, I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their orders. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. You're right to say, hey, estás en lo cierto, ¿verdad? Estás en lo correcto. Eso es lo que le contesta él. Ella, perdón. Eh, ¿Alguna palabra que quieran que saber qué es lo que quiere decir o, o la pronunciación de ella? No. 
estamos bien. Entonces. Mister, la, la pronunciación de la última frase donde Anne le dice, You are right. Ahí, lo, ¿cómo lo pronunció? You're right. You are right. Yes. You are right. Yes. Gracias. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a tener Esmeralda y Mario Osvaldo Martínez. Ese es por el perrito. <risa> ok. Ah, oh, pues yo soy John. John, yes, John. Usted. How often do you check your emails? Every two hours and you? Well, I try to check is as often as I can and how often do you call your clients? I often call 10 once a week on Monday, but I usually can team on Friday to check their order. order. Do you call clients? Yes, I always call, call them first thing in the morning. I believe it's important to head contact with 10 all the time. You are right. Okay, vamos a, a trabajar Esmeralda en, en el párrafo anterior. I often call them, I often call, call them once a week on Monday. I often call them then once a week on Monday. Once a week. Once a week. Yes. On Monday. I often call them. I often call them once a week on Monday. Yes, but I usually call them on Friday. I usually call them on Friday to check their orders. To check the orders. Their order. Their or their their order. 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 Mm -hmm. They order. There. 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 Order. Mírame, mírame. mírame there. La boca. There. There. No. There. 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 Yes. There. 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 Order. Order. Yes. Do you call clients? Do you call clients? Muy bien, ahora trata de leer. Ouch. <laughs> <laughs> I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their, their order. Do you call clients? Very good. Ahora, uh, Mario, vea. Yeah. Yes, I always call them first in the morning. Yes, I always call them first day in the morning. First thing, lo mismo que Esmeralda. Thing, thing. First, first thing. 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 Thing, thing. Thing. Si tú dices thing, es otra cosa. Es thing, thing. Thing. Not, no. Thing. Thing. No, pero es que tienes que sacar la lengua. <laughs> yes. Así como dice Esmeralda. Sí. Thing. Es que... Sí. Yes. No, sí. Mira que tú dices thing, thing, thing. Es thing, thing. Thing. No se te ve que saca la lengua. Ahí sí. <laughs> thing, thing. Thing. Ahí sí, thing. Yes. Thing. Yes, I always call them first thing in the morning. Yes, I always call them first thing in the morning. Yes, I believe it is important to have contact. I believe it is important, important. to have important to have contact with that all the time. No, to have, it's important to have contact, hasta ahí. Important to have contact. To have, I to have, 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 uh -huh. have, yes. Have, have, 
it's important to have contacts. Important to have contact with them all the time. With them all the time. Yes, ahora le tu solo. Ouch. Yes. Desde, desde el inicio. No, yes. I always. Ah, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's in import, import to have contact with them all the time. No, no se pretendió, no. <laughs> I, I believe it is important to have contact with them all the time. I believe Creo que tiene que tratar tra de leerlo más despacio. I, be I believe it is important to have contact with them all the time. All the time. It all all the time. All the time. Yes, very good. Ahí estamos bien. Excelente. Ya se entendió mejor. Very good. Okay, good job, good job. Um, Jonathan y... Uh, Y Gómez, Gómez, Jacobo de Jesús, por favor. Posters. Okay. And first, um, how often do you check your emails? Every two hours a you. Well, I try to check it uh, often as a can, and how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Okay, okay, good job, good job. Um, donde dice, I believe it is important. Ese es, ese es como se tiene que ir, porque si, dice, si tú dices, I believe it, es otra cosa. Tiene que decir, I believe it is important to have contact with them all the time. Let us see. Okay. Uh, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Is that? Is that? Perfect. Good job. Good job. Wilfredo uh, Luna y Juan Carlos, please. Wilfredo was a John y Juan Carlos and. Okay. Okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you check, do you call your client? I often call thing once a week on Monday, but I usually call thing on Friday to check their order. Do you call client? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, good job, good job. Okay, solo una un, un, uh, pronunciación ahí. Eh, no es pronunciación, sino que es a uh, word stress donde dice it is important. Si tú dices it is important, no es otro word stress. Entonces, ah, okay. it is important. Yeah? It is important to have contact with them all the time. ¿Ustedes lo sí? It is important to have contact with them all the time. Ahí está bien, ahí está mejor. Very good. It's important. Okay, understood. Yes, very good. Eh, Juan, la otra es donde dice, I often call them once a, once a week. No once, once a week. I often call 
thing once a week. Very good. Ahí estamos. Very good. Excellent. Good job. Uh, Dennis y Melissa. Por favor. Melissa Esther. Dennis versus John y Melissa Ann. Okay. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try. I try to check, but well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check the order. Do yes. you call clients? Perdón. Clients? Uh, perdón. Uh, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. Excellent. Excellent. Solo una, una, una otra observación. Cuando nosotros leemos, I often call them. No decimos them. Es, es them con la E. Y la otra, la palabra que le sigue es de once. Once es una palabra de frecuencia. Acuérdense que aprendimos las palabras de frecuencia. Cuando decíamos twice, three times a week, once a week. Entonces, esa es una de esas palabras. Once a week. I often call them once a week. Veámoslo así. I often call them once a week. I often call them once a week. I often call them once a week. Very good. Very good. Good job. Thank you. Thank, Thank you. you. Very good. You're welcome. Uh, email Alberto and Miguel Espinosa. Email Russell John and Miguel is going to be end. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check, to check their order. Do you call clients? Yes. I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good, good, good reading. Thank you, thank you very much. Uh, Julia Margarita in Janina Diaz, please. Okay. How often do you check your email? Every two words and you. Well, I try to check it as often I scan and often do you call your clients. I often call them once a week on Monday, but usually call them on Friday to yes. check to check their order. Do you call clients? Yes, I often call them for tea. For tea in the morning, I living. It is important to have contact. Contact why then? Then or in the time? You are right. Okay. Okay. Very good. Very good. Excellent. Thank you. Senia, Judith Peña, and um, Jonathan Salvador Savala. Hola. Hola. Hmm. Jonathan, I said hola. <laughs> I'm here, I'm here. Sorry. Uh, how often do you check your emails? Every two hours, and um, you? Well, I try to check it as uh, often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, 
but I usually call them on Friday to check their order. Do you call, do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I I believe I believe is it is important. Sorry. That's okay. <laughs> I believe it it is important to have contact with them all the time. You are nice. You are right. Very good. You guys are right. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Uh, Cesar, Freddy, and Carla, you said please. Cesar, you're young. Okay. Uh, how often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it, it as often as I can. And how often do you call your players? I often call the once a week on Monday. But I usually call them on, on Friday to check your order. Do you call clients? Yes, I always call them first the uh, thing in the morning. I believe it is important to have contact. Uh, I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, um, Cesar, I believe, esa es una, es una expresión, I believe, y luego sigue, it is. I believe, I believe, I believe it is important. Yes, very good. I believe it is important to have contact with them all the time. I believe, I believe it is important to have contact with them all the time. You have contact. Contact. Good. Very good. In a, in a, uh, la otra que le voy a ayudar es con la, la palabra but. Yes. It no es but, sino que es but. Y Ana, y donde dice Monday, but I usually call them. Entonces, acuérdense que la U es una A. But, cuando lo lee, se ve como but. Okay. But I usually call them on Friday to check the order. Very good. Very good. Excellent. Good job. Uh, Emerson, Eli Moreira, and Mari Martinez, please. Um, no. Okay. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? No se me escuchó. Sí, 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 sí. Es que parece que se me How often do you call your clients? Okay, I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call client? Yes, I'll, I'll always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Thank you. Thank you very much. Thank you. ¿Alguien se me ha quedado que no haya leído? Yo 
Yo, Jorge. Eric, ¿verdad? Y yo, Jorge. Janet Guzmán. How often do you check your email? And you? Well, I try to check it it's as often as I can. Um, how often do you call your clients? I often call the once a week on Monday, but I usually can call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay, very good. Jorge Alberto, levantas la mano, ¿verdad? Raise your hand. Yes, uh, no he leído. <laughs> okay, Jorge y María Martínez, ¿me puede ayudar, María, por favor? Yes. Uh, so I am young. Uh, how often do you do you check your mail? Every two hours, and you? Well, I try to check is as often as I can. How um how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call, call them first thing in the morning. I believe it's, it is important to have uh, contact with them um, all the time. You're right. Very good. Good job, good job. Okay, now let's see um, how can we uh, answer this question. How often does Anne check her email? Every two hours. Every two hours. And why yes. it is important to check the email every day? Anybody? Yes. Why? Why? Because uh, always I have uh, contact with all the clients all the time. Okay, because you can find uh, new things in your emails uh, as uh, call me now, uh, I need to talk to you. So if you don't check your email every day, so that means that uh, you're going to miss a lot of information. That's the reason why it's, it is important to check the email. And over here, is that there is a table where it shows you uh, adverse of frequency and it tells you, see, I told you that it's giving you different uh, a percentage. So you can uh, use this table for the book and the other table for, uh, it was for our practice. But uh, uh, whenever you, you, you check the table, it will give you a different percentage. But it's just a guide. It's not something that is strictly 100% or 90%. Well, always and never, it is 100% and 0%. The rest of them you can manipulate them as you wish. And over here it says complete a list of your activities you do it in a regular week. Um, tomorrow I'm gonna check this one for you. You're gonna bring me um, these activities. I always check my emails every morning. I often talk to my clients uh, on, on Tuesday. I sometimes uh, have meetings with my boss. I hardly ever uh, talk to the secretary at work. I never have contact with clients. Yes, esas son unas oraciones que se me va a traer tomorrow, okay? Para mañana esas oraciones uh, las vamos a revisar uh, tomorrow. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hoy? So, ese es el homework, okay? Que vamos a hacer para mañana. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay, I'm gonna call roll and uh, we're gonna call the night. Let's see. Can go, uh, Cesar Manfred. I am here, teacher. 
Thank you, Dennis Vladimir. Dennis. Present. Thank you, Edgar Ademir. Edgar. Okay. Um, Present. Okay, Edgar Ernesto. Uh, Emerson Elin Moreira. Present teacher. Thank you, sir. Armando Eric Flores Linares. Present teacher. Thank you, Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present teacher. Thank you, Emer Alberto Sánchez. Present teacher. Jacobo de Jesus. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador. No. Present, present. Thank Sorry. you, thank you. Okay, uh, Jorge Alberto Orellana. I'm here, I am here, teacher. Thank you, Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you, Julia Margarita Chicas. Present teacher. Maria Jesus Martinez, thank you. Present. Thank you, Mario Waldo. Present. Thank you, Melissa Esther Orellana. Present. Thank you, Nelson David Tejada. Nelson? No. Okay. Wilfred Antonio Luna Sosa. Present. Thank you, sir. Present. <laughs> Present teacher de David Tejada. Nelson Tejada. Ya te había puesto falta. Sí. Okay. Sí, imagínate. <laughs> Gracias. Daniela Patricia Díaz. Present. Thank you. Uh, Senia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Angel Espinosa. Present, teacher. Thank you. Uh, Esmeralda Noemi López. Present. Thank you. Carla Lisette Valladares. Present. And Janet Esmeray Guzmán. Present, teacher. Thank you. Entró tarde hoy, ¿verdad? Porque antes no me, no me contestó, ¿verdad? Sí. No okay. tuve problemas de conexión al inicio. Sí, 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 tranquila, solo, solo verificando a ver si no la había puesto yo y se me había contestado. Ok, very good. Entonces tenemos eso, ese homework para mañana y hoy ya se, se queda, me toca quedarse a Erika Armando, ¿verdad? Emerson, ¿qué es Teacher, eh, tengo una pregunta. Eh, eh, sobre el jueves 15 siempre van a haber clases el jueves es uh, sí, vamos a andar marchando ah ok perfecto gracias ok, okay entonces uh, um, this is it for today uh, thank you for uh, being present and for your time and I see you tomorrow at 8 o'clock ok see you have a good night, all of you. Bye bye. Night, teacher. Good night, everybody. Night, teacher. Good night. Good night. Hello, Eric. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine. And you? <laughs> All right. ¿Te habías quedado ya tú? Sí, este, eso le iba a decir, pero no me dejó hablar el compañero. Sí, pues, este, porque te quedaste, porque Eric Emerson, Eric no estaba, ¿verdad? Eh, Emerson sí estaba. No, el día que te quedaste tú. El, el ah, ah, no, es cierto, él estaba. Sí, por eso, y hoy antes de, de que dije que si Eric ya pasó. Entonces, sí. Gracias. Okay. Por eso, eso le iba a decir, pero hubo esa interferencia. Sí. Oh, ok. Entonces, pero, ah, sí, sí, sí. Tienes que darte otro tipo de está bien, pero si no, 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 no tienes que quedar. Pero... Sí. No, solo este, quería, aprovechando, este, quería pedirle un consejo de, para pronunciación. Este, me, bueno, no me acuerdo, un teacher eh, anterior me sugirió una pel eh, ver películas, pero no me acuerdo si era en español y subtítulos o inglés y, y subtítulos en español. 
el problema, el problema de, de ver películas eh, es que cuando eh, quieres practicar tu pronunciación en películas es un poco difícil porque eh, primero lo que vas a hacer en tu mente vas a empezar a traducir, a querer saber lo que quiere decir la película, no te vas a concentrar en pronunciación. Lo que yo le aconsejo a los, a los estudiantes es que hagan charo, no sé si y nunca boxeaste tú. ¿Perdón? ¿Nunca boxeaste? No. Ok. Entonces, en boxeo eh, hay, una, hay una técnica que se llama shadow, shadowing. Eso es lo que quiere decir que te pones enfrente del espejo y, y los alemanes los estás, lo estás como imitando, los alemanes. Shadow en inglés, ah, casi hacemos lo mismo. Como estamos en un país donde no se habla inglés, lo que se hace es, se pone, por ejemplo, en YouTube puedes encontrar uh, reading exercises. Pero no los escuchan los reading exercises, sino que tratan de ir a, hablándolo al mismo tiempo que la persona los está diciendo. ¿sí? Y tu oído se va adaptando a esa pronunciación, a esa pronunciación, y tu articulación va cambiando automáticamente. Cuando vienes a ver tú, has agarrado la pronunciación, o sea, has agarrado el acento del que está hablando. Tu, tu, tu propio cerebro imita esos sonidos. Y, 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 y hay un improvement créeme que es al mes ya vas a ver tu, tu improvement, o sea, tu, tu, vas a ver la diferencia de cómo hablabas y sería bueno que te, que te grabaras antes de comenzar ese ejercicio y al mes volverte a grabar con, la, con, la, con el mismo ejercicio y vas a ver que vas a, a, a improve a lot. Eso es lo que le aconsejo a los estudiantes y les ha trabajado mi teacher, en realidad sí, sí trabaja, pero tiene que hacer tiene que ser, o sea, tratar de hablar al mismo ritmo del que está hablando. Por ejemplo, y canciones, cantar las canciones como las cantan ellos y imitar los sonidos, porque el lenguaje eso es sonido solamente. Y si tú puedes eh, producir esos sonidos, te va a ayudar bastante mente y, y vas a, te, 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 te va a ir un acento bonito. De sí ya tienes un acento bueno, tú necesitas tu acento, lo único que te digo es que es como, como refinar eso que sabes hacer. Refinarlo y ya, ya estás listo. Creo que estás. Okay. Es muy bueno. Voy a practicar con las canciones de Eminem. Sí, ajá, sí, ajá. Sí, practica esas canciones y, y vas a ver que te, te, va, te va a trabajar eso. Eso se llama shadowing. Si lo puedes a, en internet, a, a, por ejemplo, buscar shadowing, que es shadowing, y ahí te va a dar unos ejercicios para hacer eso. ¿verdad? Y lo puedes practicar tú. Pues en tu carro, si tienes carro, o en tu, en tu teléfono, cuando vas en el, en el bus o alguna parte, tú vas a ir y vas, y vas a, oyendo eso y lo, y lo vas repitiendo. Vas repitiendo ¿Cuál es el deletreo de esa palabra, perdón, teacher? Charo, es como Charo, S-H-A-T-O, Toque, Charo. Es como sombra. Ah, ok. La sombra, sí. Ya sabes, la sombra, shadow. Ya sí, sabes. shadow. Ajá, entonces es una sombra. Eso, eso le llaman sombreado. Eso te va a trabajar mucho, créeme. Te va a trabajar mucho. Y me vas a contar en un mes o si tal vez en el otro modo, dicho, lo hice y, y trabajó tremendo. Pero eso, eso, eso no puede. Pero lo tienes que hacer, a, o sea, concentrarte en ello. No tiene que haber... No tiene que ver otros eh, interruptores, algo ahí que te viendo la televisión y haciendo eso, no te va a trabajar. Si estás viendo la novela y tú, vean, Charlie, no te va a trabajar porque tu cerebro no está concentrado. No está concentrado. Tiene que estar solo eso, ¿sí? al principio solo eso. Después ya tu cerebro automáticamente va a estar diciendo las palabras. La va a estar diciendo, la va a estar diciendo. Ah, ¿No eres músico tú? No, pero me gusta. Ok. El, hay unos músicos que afinan las guitarras de oído. Sí. Y, y, y son buenos porque tuvieron esa habilidad. Es lo mismo que vas a hacer tú. O sea, vas a hablar de oído, por oído vas a hablar. Vas a... Y aprendí medio a, a afinar a puro... ¿Verdad que sí? Y aprendí, sí, sí. ¿Verdad que la, 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 la mi, pin, ya sabes cómo suena? Sí. Y sin que nadie te diga, o sea, no, eso está afuera. Y vas, vas dando el sonido porque... Ya tu cerebro ya sabe ese, ese pitch. Sí. Lo mismo con las palabras. Va a aprender tu cerebro el pitch de cada sonido y 
Ok. okay. Muchas gracias, entonces, teacher. No hay problema. Eh, estamos bien y uh, gracias por tu participación en la clase. Eh, porque acuérdate que si no hay estudiantes, no hay maestros. Sí. <ríe> si ustedes no están ahí y, y no, no son parte de la clase, entonces como que está hueca la clase. Pero este grupo es muy bueno. Me gusta este grupo. Entonces, sí, que, participan bastante, la sí, verdad. Sí, participan bastante. Es, es, le eh, echan sí. ganas y eso es lo más importante. Le ¿no? echan ganas. Sí, sí. Así ok, entonces, it was nice talking to you, Eric, and I see you tomorrow in class. Okay? Ah, see you thank, tomorrow, teacher. And thank you for working on the platform. Gracias por trabajar en la plataforma. You're welcome. Okay. Bye. Good night. Good night. <laughs> okay, bye bye.